Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, my dear mamas and mommies. The Lord in the way, mama ne karikramani ki swagatam su swagatam swagata sumanjal. Yeah, so hello, naru, angels to naru, Monday karvayao. Ante. No answer. So, Monday vishyam udal pete se irozu Tuesday kada chakka ke mane enjoy chedam. వన్ అవర్ నాన్ స్టాప్గా బోల్డ్ అని జోకులు బోల్డ్ అని అప్డేట్స్ అండ్ అలాగే ఇక ప్రతిరోజు తాగింది ఒకటి ఈరోజు తాగింది ఒకటి ఈరోజు అల్లము వేసాను కాడమా వేసాను ఇలాచి ఇవన్నీ డికాషన్ పెట్టుకొని డికాషన్లో ఇవన్నీ వేసి కొంచెం చిక్కని పాలు అందులో పోసిన తర్వాత టీ బాగా రావాలి బాగా మంచి టేస్ట్ రావాలి అంటే చాలామంది అనుకుంటారు చిక్కటి పాలలో ఇవన్నీ వేయాలి అని నా 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 అది కాదు ఎందుకంటే డికాషన్ బాగా ఎందుకంటే మన స్టార్ బక్స్లో మనం చూస్తుంటాం కదా డికాషన్ మాత్రం బాగా చేస్తారు వాళ్ళు తర్వాత ఏదో యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఓకే ఎక్కడైనా అంతే ఓకే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి ఒక పూదీనా వేసుకొని అలా చాయ్ తాగుతూ సూర్యోదయాన్ని చూస్తే ఉంటుంది మావా లేదంటే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో ఒక జబర్దస్తు ఇరాని చాయ్ తాగితే చాలంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఎక్కడ లేనటువంటి ఎనర్జీ ఎక్కడ లేనటువంటి ఉత్సాహం ఉల్లాసం వచ్చేస్తుంది టీకి అంత పవర్ ఉంది ఒక దగ్గర మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది ఇంకో దగ్గర బజ్జీల బండి కొట్టాయని ఉంటాడు పాపం ఈ బజ్జీలు వేసే అతను బజ్జీలు వేసి 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 అబ్బా బాగా ఈ ఛాయ్ చేసి అందరికీ ఛాయ్ పోసి బజ్జీలు ఇచ్చేసి పాపం ఈ ఛాయ్ కొట్ట ఆయన ఏం చేశాడంటే తలను వస్తుంది అట్లా చేద్దాము అని చెప్పేసి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి సేటు ఓ సేటు పొద్దున్న నుండి ఛాయ్ వేసి వేసి అందరికి పోసిన తర్వాత నాకు ఎందుకో కాస్త హెడ్ఏక్గా ఉంది సెటు ఒక్క ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వరా అని చెప్పేసి ఆయన ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటాడు ఈ మెడికల్ షాప్ అయిన మార్నింగ్ నుండి కూర్చొని 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 అబ్బా మార్నింగ్ నుండి కూర్చున్నాను హెడ్ఏక్గా ఉంది అని చెప్పేసి ఛాయ్ అయిన దగ్గరికి వెళ్ళి ఛాయ్ తాగుతాడు అంటే ఎవరిది వాళ్ళదే అనమాట ఓకే కాసింత హెడ్ఏక్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయిందంటే చాలు నా మనసులో నా మెదల్లో ఏదో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో డల్గా అనిపిస్తుంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ టీ టైము లేకుంటే ఈ మధ్య ఒక టీ టైం అని ఒకటి కొత్తగా వచ్చిందండి అంటే మనం ప్రమోట్ చేయకూడదు వాళ్ళను టీ టైం అని చెప్పేసి చక్కగా టీ టైంలో మాత్రం కశ్మీరీ ఛాయ్ అని ఒకటి ఉంటుంది నేను నేను చాలా ఫేవరెట్ అయిపోయాను కశ్మీర్ చాయ్ బాగా తాగుతున్నాను ఈ మధ్య ఏమన్నా ఇప్పుడు కూడా అదే తాగేసి వస్తున్నాను నేను ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు అంతర్జాతీయ టీ దినోత్సవం హాయిగా అంతర్జాతీయ టీ దినోత్సవం అప్పుడు కూడా మీరు చక్కగా టీ పెట్టుకొని అలా తాక్కుంటూ తెల్లారందోయ్ మామ కార్యక్రమం అంటే ఏమన్నా ఉంటుందా ఇక విలేజ్లో వాతావరణం అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఐదు గంటలకు ఆరు గంటలకు మంచిగా లేచిన తర్వాత పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్ళేసి పొయ్యిలో ఉన్నటువంటి బూడిదంతా ఎత్తేసి మంచిగా రెండు కట్టెలు రెండు మూడు కట్టెలు చిన్న చిన్నవి రెండు కట్టెలు తీసుకొని వచ్చేసి పాలగిన్నె తీసుకొని వచ్చేసి బావి దగ్గర నుండి ఎట్లయినా పాలు వస్తాయి కాబట్టి మంచిగా ఆ గిన్నె మంచిగా మసలగానే అందులో డైరెక్ట్ ఇక ఈ నీళ్ళు పోయటాలు అవి ఏం ఉండవు విలేజ్లో డైరెక్ట్ పాలు పోయటాలే పాలు పోసి పాలు పోసిన తర్వాత అందులో చక్కెర వేసి ఇంత చాపత్త అంటారు దాన్ని చాపత్త వేసేసి బాగా మసిలిన తర్వాత అందరు ఒక దగ్గర కూర్చొని భార్య భర్త కొడుకు కూతురు అందరు ఒక దగ్గర కూర్చొని అయితే మన దగ్గర హైదరాబాదులో టీ తాగాలంటే కొందరు ఇక నా అటువంటి వాళ్ళు మాత్రం రే మహేష్ నీకు దండం పెడతారా నువ్వు ఛాయ తాగితే మాకు జీవితం మీద విరక్తొత్తుందిరా అట్లా మనము ఆ ఛాయ తాగితే అలా అనుకుంటూ తాగితేనే ఛాయ తాగినట్టు 
పెదవుల నుండి పీలిస్తే గొంతుల వరకు వెళ్ళిపోవాలి అలా వేడి అనమాట అప్పుడు హాయిగా ఉంటుందన్నమాట ఒక్కొక్క స్టైల్ ఒక్కొక్కది ఇప్పుడు లేడీస్ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడన్నా బయటికి వెళ్ళగానే అసలు టీ తాగినట్టే సౌండ్ రాదు వాళ్ళకు కానీ ఎవ్వరు లేనప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ ఇంట్లో అలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా మరి మన యాదగిరి అని ఎట్లా చాయ్ తాగుతాడు తెలుసుకుందాం యాదగిరి అన్న నమస్తేనే హలో ఏందే చాయ్ అంటే గట్ల మాట్లాడతావు నువ్వు అంతేనా సో విలేజ్లో మనం అంత బాగా ఛాయ్ తాగుతాం అనమాట నిమ్మలంగా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా చిన్న చిన్న గ్లాసులు కాదు పెద్ద పెద్ద గ్లాసుల్లో ఛాయ్ తాగుతాం విలేజ్లో విలేజ్లో పావు షేర్ గ్లాస్ తాగుతారా పావు షేర్ మంచిగా పోసుకొని ఇక ఛాయ్ తాగుకుంటూ ఏమయ్యా ఈ ఒడ్లన్నీ కాంటాక్ట్ పెట్టినావా ఆ పెట్టిన మరి పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తా అన్నాడు సేటు ఇస్తా అన్నాడే ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత అట్లా ఇంకా అయ్యకుంటే ఎట్లా ఈయన అరే ఎక్కడ పోతే తీయరా ఇట్లా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటే అయిపోతుంది చాలా కదా ఇక ఇద్దరు కచీర్ దగ్గర దోసులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏ ఎదా ఛాయ్ అయిపోదురా అని చెప్పేసి అట్లా పిలుస్తారు అంటే ఛాయ్ మనసుల మధ్య ఒక మంచి సంబంధాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎవరైనా అంటే ఎవరైనా మనం ఇంటికి వెళ్ళగానే అయ్యో ఉండండి టీ తాగిపోండి అనగానే వద్దులేండి టీ అని చెప్పేసి అనలేం మనం హాయిగా వాళ్ళు టీ పెట్టేంత వరకు ఉండేసి మెల్లగా ఛాయ్ తాగి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అయితే ఇక్కడ మా పక్కింట్లో గొడవలు అయిపోయినాయి మన పక్కింటి అంకులు బాగా పాప ముఖం అంతా మార్చుకొని వచ్చిండు యాదన్న ఓ యాదన్న చిన్న ముఖం అంతా మార్చుకొని వచ్చిండు ఏమైంది ఏంది సార్ ఏమైంది మీకు ఏంటి అంటే గొడవలు మహేష్ గారు ఫ్యామిలీ గొడవలు అండి ఈ పెళ్ళి ఇవే నాడైతే వేసారో నాకు ఆ రోజు నుండి ఇవే పెళ్ళిళ్ళండి ఇవే గొడవలు అండి మహేష్ గారు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అంటే ఏమైంది సార్ అన్న ఏం లేదండి మా ఆవిడ వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు వస్తే మాత్రం చిక్కటి ఛాయ వస్తుంది ఇక మా తమ్ముడు మా అమ్మను మా చెల్లెను వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తే గిన్నె గడిగి నీళ్ళు ఛాయ వస్తుంది మహేష్ గారు ఏ అట్లుండదు లేదు సార్ మీరు మరి భలే మాట్లాడతారు సార్ అట్లుండదు లేదు సార్ అట్లుండదు అట్లా మీరు మాట్లాడద్దు అని చెప్పేసి ఆమె బాగానే పెట్టి ఉంటుంది అంటే లేదండి చాలా తేడా ఉంటుందండి మహేష్ గారు మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే ఆమె సపరేట్గా కాఫీ పెట్టుకొని మంచిగా వేసుకుంటుంది నాకు మాత్రం మామూలుగా పెడుతుందండి సో అట్లా ఈ ఛాయ్ నాకు ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో బ్లూ సీ అని ఒక కేఫ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఛాయ్ తాగించుకుంటూ కొడతారు కావచ్చు మరి అంతే కదా ఒక మాట అన్న చూడు తన వాళ్ళు వచ్చో తిరిగినా వాళ్ళు అంతే కదా ఛాయ్ ఎట్లా తాగాలంటే కోల్డ్ కాఫీ ఎలా తాగాలంటే ఒక మంచి మాది పల్లెటూరే మాది మా ఇంట్లో ఇట్లనే తాగేటోళ్ళమే మా ఇంట్లో మేము ఇట్లనే తాగేటోళ్ళం రోజు పావు షేరు తెల్లారంగానే మళ్ళా ఈవినింగ్ సాయంత్రం నాలుగు ఐదు గంటలకు కాగానే మంచిగా పెట్టుకొని హాయిగా ఛాయ్ తోటే ముడిపడి ఉంటుంది అక్కడ ఈ ఛాయ్ ఎవరు కనిపెట్టిరు ఏందో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కానీ మొత్తానికైతే అది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే అట్లా వచ్చింది అనమాట ఈరోజు ఛాయ్ మీద కొన్ని లక్షల కోట్ల బిజినెస్ జరుగుతుంది అనమాట 
అవునండి కంపల్సరీ జరుగుతుంది ఇది చాలా మంది గ్రీన్ టీలు తాగుతున్నారు మంచిగా బ్లాక్ టీలు తాగుతూ ఉన్నారు నాకు ఎవరైనా టీ తాగుతుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు నా కండ్లకు ఎందుకంటే ఛాయ్ అంటే నాకు మమకారం కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత మామూలుగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు టీ తాగుతుంటే చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది అలాగే ఇంకొకరు పింగాని కప్లో తాగుతూ ఉంటారు అది కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ పేపర్ ప్లేట్లు అలా తాగుద్దట మనం ఛాయ్ పేపర్ ప్లేట్లు అంటే ఎవరో కొందరు సార్ పేపర్ ప్లేట్లలో పేపర్ ప్లేట్లలో తాగితే అందులో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ అన్ని మళ్ళీ మనం పొట్టలోకి పోయి ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుందట సో అలాగే ఈ గాజు గ్లాస్ ఉంటుంది కదనే వాడు ఏం చేస్తాడు మనం తాగంగానే అది బకెట్లో వేస్తాడు ఆ నీళ్ళు అన్ని అట్లనే ఉంటాయి మళ్ళీ బకెట్లో నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ తీస్తాడు అనమాట తీసి మళ్ళీ వస్తుంటాడు నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు నేను సరే ఈ ఏదైనా పేపర్ కప్లోనే తాగాలి అని చెప్పేసి మనకి ఇట్లనే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లోకి పోయినా పోతే ముంతలో పోసిండే ఛాయ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మట్టితో తయారు చేసే టీ పాత్రలు వచ్చినాయి టీ గ్లాసులు మట్టితో తయారు చేసే టీ మట్టితో తయారు చేసే వచ్చినాయి అట్లా చాలా వచ్చేసినాయి అట్లా ఇంకా అవి కూడా మట్టి టేస్ట్ అది ఇది వస్తుంది అది ఇది అన్నారు నేను ఒకసారి ట్రై చేసిన అది పెదవుల దగ్గరికి పోగానే నాకు ఎందుకో నాకు కొంచెం నచ్చల అందుకోసం అని చెప్పేసి మళ్ళీ నేను వేరే కప్లో పోసుకొని తాగినా అనమాట సో ఇదో ఈరోజు ఛాయ్ అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో ఛాయ్ తాగాలనిపిస్తుంది యా దగ్గర నీకు కొంచెం పని అలసట అయినప్పుడు తలను పిలిచినప్పుడు తాగుతాం అండి పొద్దున్న రోజు కంపల్సరీ టీ తాగినాక పని అలా నాకు ఈ ఎస్ఆర్ నగర్ లా ఒక ఛాయ్ హోటల్ ఉన్నదే ఇక వాళ్ళు ఎన్ని చెల్లి వచ్చిండ్రో ఏందో ఆ పిల్ల ముద్దు ఉన్నది ఉన్నారా ఎవరండి లైన్ లో ఉన్నది హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే సుగన శ్రీ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ నేను చాలా బాగున్నానమ్మా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆడవాళ్ళను ఇలా అంటున్నాడా ఇలా అంటున్నాడా చేచి ఏమండి పొద్దున పొద్దున లేవగానే వాళ్ళ చేతి చాయ్ ఇస్తుంటే ఎంత బాగుంటుందండి అసలు లేడీస్ టీ తాగినా అందంగా ఉంటుంది మనకు టీ తయారు చేసి ఇచ్చినా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు చిక్కు ప్రశ్న ఇస్తా విని రేపు మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ నీ చిక్కు ప్రశ్న సల్లాగుండా సరే చెప్పు హోటల్లో టీ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పు యా దగ్గర హోటల్ ఏ హోటల్ పోయినా టీ ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది టీ ఎక్కడ ఉంటుంది హోటల్ యువతలో పెడతారు దాన్ని హోటల్ యువతలనే ఉంటుందా ఇప్పుడు మనం కప్ ఉంటది కదా ఈ కప్ హ్యాండిల్ ఎటువైపు ఉంటది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటదా రైట్ సైడ్ ఉంటదా కాదే కప్పులా ఛాయ్ తాగుతాం కదా మనము ఈ కప్పుకు మనం పట్టుకునేది అది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటదా రైట్ సైడ్ లో ఉంటదా మనం ఎటు పట్టుకున్నా కుడి చేత పట్టుకుంటాం మనం నోటి కంది తాటి తాగుతాం అంతే అంటవా ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి బాబా యాబా టేక్ కేర్ వండర్ఫుల్ యా అలాగే సుగన శ్రీ గారు చెప్పండి అమ్మా చెప్పాలి మా ఈరోజు విశేషం ఫ్రెండ్ తోడుకోవాలి ఓకే ఏం విశేషం మా ఎవరి ఉన్నాయి బర్త్డే విశేషం మా సునీత తన పేరు ఏం పేరు సునీత మా ఓకే చెప్పండి అమ్మా సునీత నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఓకే వండర్ఫుల్ విషస్ ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నాయా మామ సునీత ఇక్కడే ఉంది మాట్లాడండి మామ ఒకసారి ఇవ్వండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా 
ఏం చేశారు మంచిగా మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు చికెన్ ఫ్రై వస్తుందా వస్తుందా ఎట్లా ఫ్రై చేస్తారా కూర వండుతారా రెండు పిల్లలు కావాలంటే అది ఓకే మంచిగా ఫ్రై చేసుకోండి ఒక అరకిలో చికెన్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఎండలు బాగా ముదురుతున్నాయి అన్నారు కదా మీరేంటి బీరా బ్రీజరా మీ బ్రాండ్ ఏంది మీరు బీర్ తాగుతారా బ్రీజరా మంచిగా నిమ్మలంగా పక్కన కూర్చొని మంచిగా కూర్చొని హాయిగా ఇద్దరు సాధక బాధకాలు చెప్పుకుంటూ మంచిగా అట్లా ఎంజాయ్ చేయాలి పుట్టినరోజు అంటే ఓకే మీ సార్ ఏం చేస్తారు ఆడిటరా అంటే మీరు ఎట్లా చెప్తే ఆయన అట్లా ఆడితారా అమ్మా ఆడిస్తారా ఆడతారా ఆయన చెప్పినట్టు నేను వినాలి అవునా ఆడిటర్ అందరు అట్లనే అమ్మా చాలా మంది అలానే అంటారు ఆయన చెప్పినట్టే నేను వింటున్నా అని చెప్పేసి అంటారు కానీ ఓవరాల్ గా చేసిందంటే మీరు ఎలా చెప్తే వాళ్ళ ఆయన ఆడిటర్ కానీ ఏ ఎడిటర్ అయినా కూడా భార్య చెప్పినట్టుగానే వింటారు చాలా సంతోషం అమ్మా మరి ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీకు ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నారు రేడియోలో బర్త్డే సాంగ్ ఒకటే ఇస్తాను ఆమెకు ఒక విషయం చెప్పండి హోటల్లో టీ ఎక్కడ ఉంటుంది అడగండి హోటల్లో టీ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడుగు ముందా వెనకాలో మధ్యలోనా మధ్యలో ఉంది కదా దొరకబట్టేశారు కదా ఆన్సర్ ఓకే బాగా ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ ఒక మంచి ఒక్కసారి ఆ మేడం కి ఇవ్వండి ఫోన్ మేడం మీరు ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక చిన్న మొక్క నాటాలి మేడం మీరు 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 ఎట్లా అంటే ఈ రోజు కాకుండా కూడా రేపైనా ఏదో ఒక మంచి చోట్లో మీ ఈ రోజు సందర్భంగా మామ చెప్పాడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ నువ్వు దగ్గర ఒక చిన్న మొక్క నాటండి అట్లా అని చెప్పేసి గంజాయి మొక్క నాట వద్దామో ఏంటమ్మా ఇప్పుడే మామిడి చేతులు ఉన్నాయి మా మేము సిక్స్ కి వచ్చాము ఫస్ట్ తన విషయం చెప్పి పైకి వెళ్ళి నిద్ర పెట్టి మామిడి కాయలన్నీ మంచిగా మామిడికాయలు ఎంజాయ్ చేయండి మేడం ఒక విషయం చెప్పాను నేను ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒక మొక్క నాటాలమ్మా మీరు అని చెప్పేసి పుట్టినరోజు సందర్భంగా సరేనా వెరీ మచ్ అండి సుగ్న శ్రీ గారు వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ వెల్ మామాస్ అండ్ మోమీస్ ఇక ఈ రోజు ఏమైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులు ఎవరైతే పెళ్లి రోజులు జరుపుకుంటున్నారో అందరికీ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఎస్ ఆలివ్ స్వీట్స్ హౌస్ సమర్పిస్తున్న తెల్లారందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే చాలామంది టీ తాగుతారు కానీ అది కూడా టీయే కానీ దాన్ని ఎవరూ తాగలేరు చూస్తే టీయే అది కానీ ఎవరూ తాగేనటువంటి టీ ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అండ్ ఛాయ్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే పాట నాకు గుర్తొచ్చే పాట మీకు గుర్తొచ్చే పాట ఈ పాట మీ అందరికీ నేను డెడికేట్ చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే మీరు కూడా మీకు ఏదైనా ఒక మంచి సాంగ్ ఎవరికైనా డెడికేట్ చేయాలనుకుంటే మావా నాకు ఈ సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి మాకు ఈ పాట మాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పండి అలాగే బర్త్డే విషయం చెప్పండి యానివర్సరీ విషయం చెప్పండి ఇవన్నీ కూడా మీరు నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చు మన నెంబర్ వచ్చేసి మా చాలామంది ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారు నెంబర్ అంటున్నా నేను మాత్రం చాలా స్లోగా చెప్తున్నాను నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో బయట ఫ్రెండ్స్ కలిసిన ఆఫీస్లో బయటకు వెళ్ళినా కూడా ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినా కాస్త ఒత్తిడి లేదా తలనొప్పిగా అనిపించినా కూడా సో 
ఇలా సందర్భం ఏదైనా కూడా మనమంతా టీతోనే మొదలు పెడతాం ఇంట్లో అందరు కలిసి భోజనం చేస్తారో తెలియదు కానీ ఉదయం మాత్రం అందరం కలిసి టీ తాగుతుంటాం ఇలా మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది అనమాట టీ ఓకే అలాగే ఇలా మనం జీవితంలో ఒక భాగంగా మారినటువంటి ఛాయ్ని ప్రేమించే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ టీ డే శుభాకాంక్షలు ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మనీ గారు ఫ్రమ్ అమెరికా నుండి హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరూ తాగలేనటువంటి టీ వచ్చేసి పార్టీ మావా అంటున్నారు ఇంకా నా ఏం కిట్టి పార్టీ అనలేదు మేడం తల్లా రవీందర్ మామ వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ మేడం కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేశారు ఓకే అలాగే ఇంకా కొన్ని కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి సో అప్డేట్స్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఏమైందండి పబ్లిక్కి అలాగే టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసే పిల్లలందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే ఇక పిల్లలందరితోటి ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలందరూ కూడా అమ్మ మహేష్ మామా అయిపోయింది మామా ఏమైపోయిందిరా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి మామా ఐపీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి మామా ఇప్పుడు చాలామంది వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా హైదరాబాద్ మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఎందుకోసమే ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోగానే బిడ్డ నువ్వు హైదరాబాద్లో చదువుకోవాలి బిడ్డ నువ్వు చైనా బ్యాచ్లో చదువుకోవాలి అక్కడ చదువుకోవాలి ఇక్కడ చదువుకోవాలి వెళ్ళు అజ్జి ఇజ్జి నువ్వు అని బలవంతంగా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అందులో జేయిన్ చేసి అందులో వెళ్ళగానే పొరగాళ్ళందరూ కూడా ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు మనకు ఒక రూమ్ ఇస్తారు ఆ రూమ్లో నలుగురు ఉంటారు మనకు ఒక ప్లేట్ ఇస్తారు పొద్దున ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేపుతారు ఇన్ని రోజులు ఇంట్లో మార్నింగ్ నైన్ నైన్ థర్టీ అట్లా టెన్ ఓ క్లాక్ పడుకున్న వాళ్ళు టక్ 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 బిల్ కొట్టంగానే అబ్బా మార్నింగ్ సిక్స్ అయిందరా బాబు అని చెప్పేసి లేచి మొబైల్ ఉండదు చేతిలో ఏముండదు తొందర తొందర ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ క్లాస్లో కటెండ్ అయితే అని చెప్పేసి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఏం కష్టాలు ఏంది అని చెప్పేసి ఆ క్లాస్లో గజగజ అనుక్కుంటూ క్లాస్ వినేసి ఆ క్లాస్ వినేటప్పుడు మైండ్లో ఎన్ని పరి పరి విధాలుగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట డే డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ అయితే ఓకే బాగానే ఉంటుంది కానీ కంప్లీట్గా రెసిడెన్షియల్ అయ్యే వరకు పిల్లల మైండ్లో ఏమో 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 తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు లంచ్ టైం అవుద్దా ఎప్పుడు లంచ్ టైం అవుద్దా అని చెప్పేసి చూస్తుంటారు లంచ్లో కాసింత రిలీఫ్ అవుద్ది ఓకే దాని తర్వాత లంచ్ చేయగానే మళ్ళీ నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది బాబోయ్ అందరు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ టూ థర్టీకి క్లాస్లో ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అని చెప్పేసి టూ థర్టీకి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్కి సిక్స్ ఓ క్లాక్ రూమ్లోకి వచ్చేసి అలా ఒక్క పది నిమిషాలు పావు గంట పడుకున్నాం లేదా మళ్ళీ స్టడీ అవర్స్ అందరు డిన్నర్కి రెడీ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎయిట్ టు నైన్ మళ్ళీ నైన్ టు నైట్ లెవెన్ వరకు చదివిస్తూ ఉంటారు పిల్లల్ని సో అట్లా రెండు సంవత్సరాలు ఐఎం ఈ నీట్ కానీ దాని తర్వాత ఎంసెట్ కానీ ఇలా ప్రిపేర్ అయినటువంటి పిల్లలందరికీ ఈరోజు నుండి విముక్తి ఇక ఈరోజు చూడాలి వాళ్ళ హడావుడి ఒక జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు ఒక పంజరంలో నుండి బయటకు వచ్చినట్టుగా ఫీల్ అయిపోయి వాళ్ళ అమ్మని చూసి వాళ్ళ నాన్నని చూసి గట్టిగా వాటేసుకొని ఏడ్చేసి ఏం కాదు లే బిడ్డ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు ఇన్ని రోజులు మంచిగా హాస్టల్లో అది ఇది ఉన్నావు కదా ఈ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు బిడ్డ అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పడేసి హాయిగా ఫ్రెండ్స్ అందరు కాల్ చేసుకొని ఇన్ని రోజులు మొబైల్ లేదమ్మా అనగానే ఇప్పుడు ఒక కొత్త మొబైల్ కొనుక్కొని హాయిగా ఇప్పుడు బయట ప్రపంచంలో కడుగు పెడుతూ ఉంటారు నిజంగా కూడా చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే మా అనే వాళ్ళ పాప కూడా ఇట్లనే చదివేది సో నేను వెళ్ళి దాని ఫ్రస్ట్రేషన్ అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు నేను అక్కడ అలాగే గురుగారు వచ్చేసారు గురుగారికి గుడ్ ఈవినింగ్ హరిఓం నమస్కారం అండి బాగున్నారా నమస్కారం గురుగారు మొత్తము చిన్న చిన్న పిల్లలు ఈసారి తొంభై వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారండి ఎగ్జామ్కి ఈరోజు ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలందరూ కూడా అంటే కాబోయే అంతా కూడా వాళ్లే కదండి కానీ నాకు ఒక విషయం అయ్యా చెప్పండి 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 నాకు ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు మొన్న 
కరెంటు పోయింది అని చెప్పేసి ఒక పిల్లోడు పెళ్లికూతురు మెడలో తాళి కట్టే బదులు వేరే వాళ్ళ మెడలో తాళి కట్టాడట నిన్న అంటే మరి వేరే వాళ్ళకి ఎవరు గట్టిన ఏందో కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది వానికి అన్ని శుద్ధులు అయిపోయాయి తర్వాత ఈ నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన పాపం ఒక ఆయనకు బటన్ నెత్తి ఉంది బటన్ నెత్తి ఉండడంలో తప్పేం లేదు ఓకే అంటే మీ వరకు మీ వరకు వచ్చిందా న్యూస్ ఇది నవ్వుతున్నారా వైరల్ అయింది అంటే ఒక బట్టన్ ఎత్తి నాకు అవసరం లేదని చెప్పేసి పెళ్లి వాడు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టిన తర్వాత ఎందుకో వంగాల్సి వచ్చిందట గురుగారు వంగిన తర్వాత ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు ఎవడో ఆ పక్కన ఉన్నోడు ఈ మన జీలకర్ర మేళం పెట్టేటప్పుడు దాని మీనే బెటర్ కదా టోపి మీనే బెటర్ కదా గురుగారు ఆ టోపీ తీసారు టోపీ తీయంగానే అమ్మాయి బిత్తిరిపోయిందట మొత్తం వాడి గుండు చూసి ఈమె గుండెలు పగిలేయట గురుగారు తార్ రోడ్డులా ఉన్నటువంటి ఆ గుండును చూసి అమ్మాయి గుండెలు పగిలిపోయి నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే అమ్మా ఏం కాదమ్మా అంటే అక్కడ పాపం మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వీడేమో బిత్తరపోయి చూస్తూ ఉన్నాడు అమ్మాయి చాలా సీరియస్గా వెళ్ళిపోతుంది అమ్మాయిని పట్టుకొని అమ్మా ఆగు పెళ్ళి అంటే ఈ బోడగుండు కాదమ్మా ఇంకా చాలా ఉన్నది ఒక అబ్బాయి గుండు కాదమ్మా చూడాల్సింది గుండె అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆమెకు అక్కడ ఎవరు లేరు చెప్పేవాళ్ళు అమ్మాయిని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో అంటే దీని మీద మీ ఉద్దేశం గురుగారు సెటారికల్ గా చెప్పండి మళ్ళా సీరియస్ గా అది వద్దు మనకు నడవదు మన వల్ల గయ్యాలి భారీ అనదట మీ జుట్టు అంతా ఊడిపోతుంది చివరిగా నాలుగు పొగులు నాలుగు పొగులు ఉన్నాయి ఇవి కూడా పోయినాయి అంటే నేను అసలు విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాను నేను ఇట్లా ఏంటి జుట్టు అంతా ఊడిపోతుంది జుట్టు పెరగడానికి ఏమైనా మందు తెచ్చుకోండి ఆ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏదో ఆయిల్ చెప్పారు ఆ ఆయిల్ కొనుక్కొని అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో వస్తుంది కదా మరి ఆ ఆయిల్ కొనుక్కొని శుభ్రంగా జుట్టు మంచిగా వేసుకోవచ్చు కదా మంచిగా బైకల్ జాక్స జాక్సల్ లాగా పెరుగు జుట్టు పెరుగుతుంది నేను ఇట్లా ఇది ఇటు ఊడిపోయినాయి అంటే నేను అసలు సహించడానికి విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతానండి అట్టనా ఉండు అంటే అని చెప్పి మౌడం చేసి అట్టే వెంటనే హెయిర్ కటింగ్ సెలు సెలు పోయి మాత్రం గుండు కొట్టిదికి వచ్చేట ఇప్పుడు చూడు ఏం చేస్తావు అంటే పోతారా పోతారా అమ్మ పో పీడా పోతుంది అన్నట్టు వాడు అంటే మీరు చెప్పిన దాని రివర్స్ అనమాట ఇప్పుడు రివర్స్ గా ఐడియా వచ్చి చెప్తున్నారు జుట్టు కొద్దిగా ఉంది కాస్త పోతే విడాకు ఇచ్చి వచ్చి అబ్బా విడాకు ఇస్తావా అబ్బా ఇంతకంటే అదృష్టం ఉందా మళ్ళీ రేపు ప్రకటిస్తారు ఎవతో వస్తుంది మంచిది అని అప్పుడు వాడు అనుకుని మనసులో ఏం చేశాడంటే పోయి ఆ నాలుగు పోతే గుడ్డు కొట్టించుకొచ్చాడు అయ్యో ఇలా కూడా జరుగుతున్నాయి అనమాట అయితే అయితే బాగా వైరల్ అయింది గురువు గారు ఇది చాలా విచిత్రంగా వైరల్ అయిపోయింది జనాలు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఏంటో ఏం అర్థం జుట్టు లేకపోతే అది కాదు జుట్టు లేకపోతే బోల్డ్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అసలు మీ దగ్గరికి వస్తే జుట్టు జుట్టు రావడానికి చెప్పేవాడు కదా మార్గం చెప్పేవాడు కదా మీరు నేను చెప్పేవాడిని కదా గురువు గారు చెప్పేవాడు కదా అంత మాత్రం చేత జుట్టు లేదు కదా అని వెళ్ళిపోతుంది బాగా ఇది ఇది నిజంగా అది దొరకడమే కష్టంగా ఉంది పొల్లగాడు గురుగారు ఒక ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడట మందు మానేయడానికి సరే ఇక డాక్టర్ దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ ఆయనకి ఏదో కొంచెం టిప్స్ ఇచ్చినట్టున్నాడు కొద్ది రోజు మళ్ళీ వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ పోయాడు డాక్టర్ దగ్గరికి ఏమండి మామా మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారండి సరే అమ్మ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ ఓకే సో మీరు ఈ మందు కొట్టడం మానేసారా లేదా అండి మహేష్ గారు అనగానే యా డాక్టర్ మానేసాను కాకుంటే ఎవరైనా ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే తాగుతున్నాను డాక్టర్ గారు అన్నారనమాట ఓ వెరీ గుడ్ 
సో ఈ ఇతని ఎవరు ఈ ముసలి ఆయన అంటే ఈ కొంచెం ఇతని ఎవరు అంటే ఈయన చిమ్మ పురుషరామూర్తి గారని మంచి సాహితీవేత్త అండి ఓ అవునా అంటే ఈయన ఎవరు మీ ఫ్రెండ్ అంటే అవును ఫ్రెండే అండి ఎందుకంటే ఈయన నేను చెప్పాను కదండి ఎవరైనా ఎక్కువగా రిక్వెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు తాగుతా అన్నాను కదా ఈయన పెట్టుకున్నాను సార్ పక్కన నెలకు పదివేలు ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటాడు తాగుబాలి అయ్యా కానీ ఇప్పుడు ఈసారి మాత్రం రేట్ పెరిగింది సార్ పదివేలకు నేను ఉన్నాను సార్ మీ దగ్గర పదివేలకు ఉన్నాను అవునా కనీసం మే మీకు వచ్చి నెలకు వచ్చేటువంటి రెండు లక్షల్లో ఒక లక్ష ఇస్తేనే నేను మీద మీ పక్కన ఉంటాను రోజు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను మీరు ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేయమంటే అప్పుడు చేస్తాను సార్ అంతే ఉదయం చేయమంటే ఉదయం చేస్తా మధ్యాహ్నం ఉంటే మధ్యాహ్నం చేస్తాను మీ వెంటనే ఉంటా ఎప్పటికప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను సార్ ఎప్పుడు నిద్రపోను రాత్రి నిద్రపోకుండా రిక్వెస్ట్ చేస్తా మిమ్మల్ని వండర్ఫుల్ కానీ నాకు ఈ లోకుల మాటలే కొంచెం అర్థం కావట్లేదు గురువు మనసు బాధ వేస్తుందండి ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే ఈ ఈ లోకుల మాటలు మనం అస్సలు పట్టించుకోవద్దండి ఇప్పుడు కొనేటప్పుడు జామకాయలు తీయకున్నాయా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు గురువుగారు తినేటప్పుడు మాత్రం ఉప్పు కారం అది కొంది తింటున్నారు ఇది ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు ఓకే సరదాగా మరి ఛాయ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు గురుగారు నాకు మంచి తేనీరు ఛాయ్ అన్నారు కాబట్టి ఛాయ్ నిజంగా ఛాయ్ మంచిది ఉత్సాహానికి ఉల్లాసానికి మంచిది టీ చాలా ప్రేరకంగా పనికి వస్తుంది కానీ మరి తాగని టీ ఏదో అడిగారు కదా అవునండి తాగని టీలు చాలా ఉన్నాయండి మరి ఒకటి రెండేంటి చాలా ఉన్నాయి అటే యాభై ఎప్పుదామని డిసైడ్ అయ్యారా గురుగారు అయ్యా కానీయండి సెలవు మీ పాట అయిపోయేటప్పటికి రాసా చాలా రాసాగా కొద్ది చెప్తాను అన్ని అన్ని చెప్తే టైం మావటి పంచవటి కిరీటి దివిటి పోటి నైటి కోటి దాటి సాటి నేటి రోటి చీటి లూటి మాపటి రేపటి నాటి సూటి లూటి లాటి తేటి వాగ్దాటి ఘనపాటి గ్రావిటి నేటివిటి ఆంటి లంగోటి అయ్యో దేవుడా ఆంటీ అంటున్నారు లంగౌటి అంటున్నారు దుప్పటి అంటున్నారు ఏంది ఇవన్నీ గురుగారు ఇవన్నీ తాగలేని టీ అండి ఇవన్నీ తాగలేని టీ ఇవన్నీ తాగడానికి పరికరాలు టీ ఇవన్నీ అవును సూపర్ గురుగారు మొత్తకైతే ఇన్ని మీరు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేరు ఎనివే చాలా చాలా ఆనందంగా గురుగారు చాలా రోజుల తర్వాత మంచిగా హాయిగా నవ్వుకున్నాం గురుగారు థ్యాంక్ యూ వెల్ మామా జెన్ మోమేజ్ చూశారు కదా ఎన్ని ఆన్సర్లు వచ్చేసాయో అలాగే పెళ్లిలో అంటే చాలా ఈ మధ్య పెళ్లిలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం రకరకాల వింతలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అరే మనకు అన్నీ ఉన్నాయి హెయిర్ కూడా చాలా బాగుంది చాలా మంది అంటారు మీ స్టైల్ హెయిర్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది మహేష్ గారు అనే ఓకే అలాగే మటన్ లేదని ఆగిపోయినటువంటి ఒక పెళ్లి గురించి మనం మాట్లాడదాం వరధనాడులో అంటే తమిళనాడు వరధనాడులో ఓ పెళ్లికి నాన్ వెజ్ బిర్యానీ కోసం ఆర్ఆర్ బిర్యానీ నిర్వాహకులు మటన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారండి అయితే మటన్ను బెంగళూరు నుంచి పార్సిల్ చేసింది జొమాటో ఆర్డర్లో కుళ్ళిపోయినటువంటి మాంసం రావడంతో అధికారులకు ఫిర్యాదు అందడంతో తనిఖీలు నిర్వహించారు మాంసం కుళ్ళిందని నిర్ధారించారనమాట సో ఆర్ఆర్ బిర్యానీ జొమాటోకు నోటీసులు జారీ చేసింది అప్పటికప్పుడు బిర్యానీ చేసేందుకు మటన్ లేకపోవడంతో పెళ్లి వాళ్ళు వివాహం వాయిదా వేసుకున్నారు పెళ్లికి చికెన్ కావాలి మటన్ కావాలి అబ్బాయికి బటన్ ఎత్తు ఉండొద్దు ఇవన్నీ అడ్డంకుల రెండు మంచి మనసులు కలిస్తే చక్కగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదండి వినరే అది కావాలి ఫస్ట్ ఇలా అయితేనండి కేవలం ఒక మటన్ లేదని ఆగిపోవడం అటువంటి పెళ్ళి ఏంటండి ఎవరు లేరా అండి అక్కడ పక్కన ఇది చాలా టెన్షన్ అనమాట ఓకే అలాగే 
ఇంకా మహేష్ బాబు గురించి మనం మాట్లాడదాము అలాగే దావోస్లో ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు అలాగే జగన్ గారు ఉన్నారు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట చక్కగా హే బ్రో ఎక్కడికి వచ్చావు అంటే యా ఇక్కడికి వచ్చాము అండ్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నారు టె తెలంగాణకి ఎవరెవరు ఏంటి మంచిగా ప్లాన్ చేసుకుందాము అని చెప్పేసి ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు మన ప్రధానమంత్రి ఏమో జపాన్ వెళ్ళిపోయారు కేటీఆర్ గారు ఏమో లండన్ మన ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మన వైఎస్ఆర్ వైఎస్ జగన్ గారు మాత్రం ఏమో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మంచిగా ఎవ్వరంతలో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఎక్కడ ఎక్కడ ఏం అవకాశం ఉంటుంది ఏమేమి తీసుకురావాలి మన ఇండియాకి సరే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి మన తెలంగాణకి ఎటువంటి కంపెనీలు వస్తే బాగుంటాయి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మంచి బాట పట్టారు అందరు కూడా సో అందరూ అనుకున్నట్టుగా అన్నీ జరగాలి అండ్ బోల్డ్ అనే కంపెనీలు రావాలి ఓకే అలాగే పెళ్ళి అనగానే నాకు ఇంకొకటి గుర్తు వచ్చేసింది ఓ పెళ్ళిలో పురోహితుడు దీవించినటువంటి తీరు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా దీవెనలు కూడా మారుతాయా అన్నట్లుగా చర్చ జరుగుతుంది పెళ్లి తంతు పూర్తవుగానే వధువరులను అనేక బిట్కాయిన్స్ ప్రాప్తిరేస్తూ అన్నాడట ఆయన దీంతో అక్కడున్న వాళ్ళంతా గొల్ నవ్వేశారు గురువు గారు అనేక బిట్కాయిన్స్ ప్రాప్తి రస్తూ అని చెప్పేసి అన్నారండి అది అది ఎందుకు అన్నారండి అని చెప్పేసి అనగానే ఏమండి ఈ రోజుల్లో అదే విలువైంది కదండి అందరూ దీవించాలని చెప్పేసి అనుకున్నాను అందులో తప్పేముంది తప్పేముందండి సో మొత్తానికైతే హైటెక్ ప పంతులు అని చెప్పేసి ఆయనను బాగా చేస్తున్నారనమాట బాగా అలాగే దావోస్ పర్యటనలో ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ ఏపీ సీఎం జగన్ కలిసారు ఈ మేరకు వాళ్ళిద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారనమాట ఫోటోను ట్విట్టర్లో షేర్ చేశారు సోదా సమానులు అయినటువంటి ఏపీ సీఎం జగన్ కలిసినందుకు ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పేసి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో నిర్వహిస్తున్నారనమాట కాసేపు వీళ్ళు కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్నారు సీఎం జగన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో పలు కీలక అంశాలు ప్రసంగించినటువంటి విషయం తెలిసిందే ఓకే వెల్ అండ్ ఆల్ మరి మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి సిద్ధంగా ఉంది అలాగే వారి మధ్య ప్రాబ్లం వల్ల కొత్త వైరస్ ఒకటి వస్తుందట ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మంకీ వైరస్ అని చెప్పేసి దాని గురించి అలాగే సింహం నోట్లో ఏలుబెడితే ఏం జరుగుతుంది అలాగే భారీగా పెరిగినటువంటి అమెరికన్ల వలసలు వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి మెలోడీ సాంగ్ ఒకటి వినాలనిపిస్తుంది ఈ మెలోడీ సాంగ్ కంటే ముందుగా ఎవరో ఒక ఆత్మీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడడానికి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో నాగరాజ్ గారు నాగరాజ్ గారిని గుర్తుపట్టకుంటే ఎలానండి అంతే కదా మరి అంటే మీ వాయిస్ ను ఈజీగా గుర్తుపట్టొచ్చండి మీరు మీరు చాలా కూల్ గా కాకుండా నాకు మీ వాయి మీ పేరు నాగరాజ్ గారు కాదేమో అని అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి నాగరాజే కదా మీలానే ఇంకో కథను సత్యనారాయణ ఎవరో కథను ఉన్నాడు బా అతను మంచిగా మామా 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 అని మాట్లాడతాడు బట్ మానవుడు ఏమైనా పేరు చేంజ్ చేసుకున్నాను ఎప్పుడు అనుమానమే నాకు మీ మీ ఆధార్ కార్డు చూస్తే కానీ నమ్మలే నేను డ్రైవింగ్లో ఉన్నావా నువ్వు డ్రైవింగ్లో ఉన్నావా ఎక్కడికి చల్లటి గాలి అవును రేపటి నుండి ఎండలు విపరీతంగా ఉంటాయి ఇంకా రేపు నుంచి రేపు చెప్పండి ఇప్పుడు మన అమెరికాలో గాని ఆస్ట్రేలియాలో గాని లండన్ లో గాని వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వినడానికి ఈ రేడియో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అంటారు నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అంటే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు 
ఇంకా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మనం తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు దుబాయ్ పోయినాం అనుకో నువ్వు దుబాయ్ పోతే నీకు అక్కడ మన టీవీ ఉండదు మన ముచ్చట్లు ఉండవు మన వార్తలు ఉండవు మన రేడియో ఏముండదు మరి అక్కడ వాళ్ళకు కూడా మనము ఒక మంచి సంగీతాన్ని మంచి కార్యక్రమం అందించాలి కదా నేను నాగరాజు ఇప్పుడు ఎంతమంది కార్యక్రమం వింటున్నారు ఎంతమంది యాప్ డౌన్లోడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు రేడియో వెబ్ ద్వారా వింటున్నారా యాప్ ద్వారా వింటున్నారా వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లతో సహా మనకు తెలిసిపోతాయి ఎంతమంది వింటున్నారు అనేది మరి బాగుందని పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా నీకు ఏంటది రాము రాము పొట్టి రాము పేరు ఉంది కదా అవును ఆ సినిమా మస్కా సినిమా ఉంది కదా మచ్చ మస్కా మస్కా ఆ సినిమాలో కూడా మీ రేడియో చేసిన పేరే వచ్చింది మంచిగా రగులు ఆ పాటలో టైటింగ్ సాంగ్ లో దాంట్లోనే ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఉంది కదా మీరు అవును ఆ ఎన్ఆర్ఐ ఆ లైన్ తగిలింది అనమాట ఆ పాటలో టైట్ సాంగ్ లో అవునా ఏం పాట అది అది అరే హరే రామ అని ఒక పాట ఉన్నది అవునా అరే మనం ఇన్ని రోజులు గెసేయలేదే ఆ పాట విందామె నాగరాజ్ అయితే అరే ఏం అనుకున్నవే నువ్వు నిజంగా సూపర్ నువ్వు నాకు ఎందుకు చెప్పలే ఇన్ని రోజులు ఓకే డెఫినెట్ గా అది చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం నాగరాజు ఒక మంచి పాట మాత్రం ప్లే చేస్తున్నా అరే హరే రామా అనే పాట మస్కా నుండి ఓకే రైట్ మమ్మ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం మిస్డ్ కాల్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం అనే కదా కాల్ చేస్తాం ఫస్ట్ టైం కాల్ చేస్తాము లిఫ్ట్ చేయలేదు సెకండ్ టైం కాల్ చేస్తారో లిఫ్ట్ చేయలేదు మూడోసారి కాల్ చేస్తారో లిఫ్ట్ చేయలేదు ఒక మూడు నాలుగు మిస్డ్ కాల్స్ తర్వాత అదే ఈ అమెరికా వాళ్ళు కానీ దాని తర్వాత ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కానీ దాని తర్వాత మిగతా ఏ దేశం వాళ్ళైనా కూడా అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్లు వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఒక నాలుగైదు సార్లు కాల్ చేసి ఆయన మొబైల్ చూసుకోగానే మిస్డ్ కాల్స్ ఉంటాయి కదా ఆయన చెప్తాడు అనమాట కాల్ మీ లెటర్ వెన్ యూ గెట్ దిస్ లవ్ యూ అని చెప్పేసి అని చెప్తారు అనమాట వాళ్ళ పేరు ఏ హనీ కాల్ మీ లెటర్ వెన్ యూ గెట్ దిస్ లవ్ యూ అని మెసేజ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఫీల్ కాకుండా మన కంట్రీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా బీ హ్యాపీ ఐ విల్ నెవర్ డిస్టర్బ్ యూ అగైన్ బాయ్ అని పెడతారు అరే మనం ఒక నాలుగైదు సార్లు ఏదో బిజీలో ఉన్నావు ఎక్కడో ఉన్నావు ఏమో ఉన్నావు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు బీ హ్యాపీ ఐ విల్ నెవర్ డిస్టర్బ్ యూ అని అని నేను చాలా సీరియస్గా ఆమె గొడవ చేస్తే ఆమె ఏమన్నది ఒకటే తెలుసా మహేష్ అలా కాదు నిజంగా నేను నీ కోసం వెతుకుతున్నాను ఎక్కడ పోయినా ఏ దేశం పోయినా ఎక్కడో పక్కన కనబడతావా ఇక్కడ కనబడతాడు కావచ్చు అక్కడ కనబడతాడు కావచ్చు లేదంటే నాకు ఎదురుకు వచ్చి మాట్లాడతారు కావచ్చు అని ఎప్పుడు ఏదో ఒక ప్రతిక్షణం ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందో తెలుసా ఇంతటితో మన కార్యక్రమం అయిపోయింది అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఏ మాట కామాటే నిన్న అఖిరా గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడికి వెళ్ళేసి అఖిరాను విష్ చేయడం అనేది మంచిగా అనిపించేసి ఎంతైనా కొడుకు కొడుకే కదండి ఎలా ఉంటుందండి నాకు అసలు అర్థం కాదు కదా అలాగే మొబైల్లో ఏదైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సైబర్ నేరగాళ్ళు మొబైల్ రూల్స్ను ఉపయోగించి డబ్బులను డేటాను కొట్టేస్తున్నారనమాట సైబర్ నేలాలు పెరుగుతున్నటువంటి వేళ యూజర్లకు పోలీసులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు మనం యాప్ ఓపెన్ చేయగానే 
would you like to access uh, the photos అని చెప్పేసి అడుగుతుంది అనమాట would you like to access to the photos అన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే అలో అని క్లిక్ చేయకుండా డోంట్ అలో అని చెప్పేసి క్లిక్ చేయండి సో అటువంటిప్పుడు మన ఫొటోస్ అవి ఎక్కడ కూడా షేర్ కావు అనమాట సరేనా రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామాని కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ కమింగ్ పద్మజ గారు స్టే